আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো সুস্থ আছো সুন্দর আছো পড়ালেখার পড়ালেখার ধারাবাহিক আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তোমাদের বাংলা ইনস্ট্রাক্টর মোহাম্মদ শাকিল আজকে আমরা হাজির হয়েছি তোমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের আমাদের বানানের দ্বিতীয় ক্লাস নিয়ে তোমরা সবাই আশা করি আমাকে দেখতে পাচ্ছো কিনা শুনতে পাচ্ছো কিনা একটু কমেন্ট করে জানাবে পাশাপাশি তোমাদের বন্ধু-বান্ধব সবাইকে একটু শেয়ার করে দিবা মেনশন করে দিবা আর নিচ ওয়ালে ক্লাসটা একবার করে শেয়ার করবা কেমন দেখতে পেলে বা শুনতে পেলে আমাকে একটু জানাবে কে কোথায় থেকে দেখতেছো এগুলো একটু জানার দরকার তাহলে আমরা ক্লাস শুরু করব কেমন ओके अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम जन्नतुल फिरदूस रहे चामते शाते देखते से सिलेट देखे मैं दोस्त ठीक मतलब देखा था चीकी ना सुना था चीकी एक टुकड़ा बोल बे शाहे दुलिस्तम रहे चा सलामुअलैकुम सर अमी आबारे चौला श्लम अपना क्लास ये दोनों बात शाहे दुल शाहे दुलाशुले बारी लास्ट जब तक कुछ जब तक छोड़ो मर रहे थे तब तक कुछ जब तक लास्ट ही कर लिया शेयर कर लिया आज के तुम्हारे बांग्ला दीतियों पत्ते में मुद्दे आज पे एमएल के टॉपिक हमरा पढ़ा हुआ जेटा देखिए तुम्हें पढ़ले एकदम बांग्ला दीतियों पत्ते में जेबाना नामे टॉपिक हुए थे और टॉपिक टेके तुम्हें प আমরা শেয়ার করে দাও করে তামান্না কামাল নিহা রয়েছে ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার তারপর রয়েছে আমাদের কে রয়েছে তানবীর রয়েছে আনিশা পিঙ্কি রয়েছে শিহাব দেখতেছে সালাম জানিয়েছে ওয়া আলাইকুম আসসালাম তানবীর সালাম জানিয়েছে ওয়া আলাইকুম আসসালাম তোমরা সবাই কেমন আছো একটু করে জানিয়ে দাও আমরা তোমরা সবাই খাতা কলম নাও খাতা কলম নিয়ে টেবিলের সামনে বসে পড়ো মোবাইল সামনে থাকবে পাশাপাশি আমি কি বলেছি সবগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবা যা লেখা দরকার তা লিখে ফেলবা যা স্ক্রিনশট নেওয়া দরকার তা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলো এরপর আমি ক্লাস শেষ করার পর তোমরা বোর্ড क्वेश्चन প্র্যাকটিস করবা মনে থাকবে বোর্ড क्वेश्चन প্র্যাকটিস করলে কি হবে তোমার আত্মবিশ্বাস তোমার কনফিডেন্স ইনশাআল্লাহ আরো বেড়ে যাবে সেজন্য আমি তোমাদেরকে অনুরোধ জানাবো বই খাতা কলম নিয়ে আমার সামনে বসে যাও কেমন ओके हाँ शामिल के मेंशन करो तो ना बंदो 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 भी ताकले अच्छा शायद रे समझो चाहे मोनो वीडियो करने दल में बोल फुकिर फड़ाई अच्छा ओके तन बीर बोला चे ओके ये हाँ बाला दोनों बात शामिल की शामिल मेंशन करो तो प्लास पाँच बार शिताब तो तुम्हारे ग्रुप तरफ ताकले शेयर करता � प्रीटेस्ट पूरी कर आने कॉलेज रूटीन दिए से प्राय कॉलेज शॉप का 80 परसेंट कॉलेज होते हैं प्रीटेस्ट पूरी कर रूटीन दिए दिए से तो वधे प्रीटेस्ट पूरी कर शुरू होगे तो प्रीटेस्ट पूरी कर बीच में आमी जानी बेशिर पर कॉलेज होते सेकंड पापर तीन होते हैं आस्टे क्लास से जो तुम्ही करो तालाचे सेकंड अभी आवाज़ एक मुस्लिम सलाम नाम भी पढ़ा लगा दोनों बात छोवाई के अनेक ही के कुतारी के देखते देखते कमेंट करो ये टेस्ट हुई के सितान भी की बालों कौन कॉलेज अच्छी शब्लू बालों अच्छी ओके मैं क्लास की यूट्यूब दी बन ना क्लास यूट्यूब दी तो है ना यूट्यूब दी बना तुम लोग क्लास कर रहे देखो ताहले आम्रा कौतुक क्लास से देखो शामिल कहता कलम कुल चना तो उन्हें के गुली स्किन शॉट नेवार जोन्नो आम्रा पुत्तेक टा अब्दाई पुत्तेक टा टॉपिक है रेवाबे तो उन्हें के शब्द गुलू रीडिंग पुरी दी जब देखो बांग्ला देखी हो बे लिखा देखी नियम फॉर बो गीतांजल दिए फॉर बो कांपोटी देखी फॉर 
আচ্ছা দাদি পড়েছি দাদিও পড়ব চা খাবেন কি আর এই যে এই জিনিসগুলো আমরা আজকে পড়ব এগুলো পড়ার পর এবার তোমাদেরকে একদম শেষ হয়ে যাবে কেমন তাহলে দেখো প্রথমে তোমাদেরকে বলেছি দেখো গত ক্লাসে বলেছি রসই বা রস্য উর পরে যদি সস তো সেটা আসবে মূর্ধন্য স কি আসবে স্যার মূর্ধন্য স যেমন দেখো আমি লিখলাম পরি তাহলে এখানে গোবিন্দর দাও তারপরে কিন্তু রসই কার দাও যেহেতু রসই কারের পরে একটা স আসবে সেক্ষেত্রে কোনটা আসবে মূর্ধন্য স তাহলে পরিষ্কার বানা মূর্ধন্য স একটা গোবিন্দর হবে তবে তুমি যদি বলো পুরস্কার তাহলে সেক্ষেত্রে মূর্ধন্য স হবে না সেক্ষেত্রে কে হয়ে যাবো বলতো ভাইয়া দন্ত স যেহেতু পুর অ আছে গাজীপুর দেখতেছে একটা নাম জানা যাচ্ছে না এম এস টি সামিহা আপনার ভাই আমি রংপুর থাকি আমাদের রিটেস্ট সাতাইশ তারিখ আচ্ছা ওকে তাই করার দরকার আপনার বিবরণ হয়েছে টান থেকে সে রঙের কোথায় থেকে দেখতেছে একটু একটু জানিয়ে দেবো কেমন ওকে তাহলে এবার খেয়াল করো তাহলে আমরা একটা নিয়ম পরে ফেললাম যে সকল শব্দে তোমার কি পূর্বে রশ্মি কাল আছে রশ্মি কি কিংবা রস্য আছে তাহলে সেগুলো পূর্বে আমাদের পরে আমাদের পরে মূর্ধন স আর যদি অ কিংবা আ তাকে তাহলে সেগুলো পূর্বে আমাদের কি আসবে দন্ত স তাহলে আমি একটা কথা বলে দিই তোমাদেরকে যারা প্রি টেস্ট দিবা সামনে কে কে আছে একটু করে আবার জানাও আমি সেই অনুসারে তোমাদেরকে আহ প্রি টেস্টে একটা পূর্ব প্রস্তুতি একটা দিয়ে দিব প্রি টেস্টে কি করলে তোমরা ভালো করতে পারবা পূর্ব প্রস্তুতি যেটা এখন দিয়েছি সেই জিনিসটা তোমাদেরকে আবার বলবো থেকে আমি আগ্রহী ক্লাস আগের ক্লাস পাওনে আচ্ছা আমার সেটা চক বাজার থেকে বলেছে ওকে ধন্যবাদ ওকে সীতাকুণ্ড থেকে ফ্রম বরিশাল ঠিক আছে ঠিক আছে অনেকে বলেছে কমেন্ট করেছে ওকে ধন্যবাদ এবার আসো তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি ওকে ধন্যবাদ সবাইকে ভাই আমাদের নয় তারিখ থেকে কিছু শুরু কুমিল্লা থেকে আচ্ছা ওকে দেখো তাহলে তোমরা সবাই যেহেতু কমেন্ট করেছো বেশিরভাগই হচ্ছে তোমার এই যে বচিস বানান করার পর তোমাদেরকে সংক্ষিপ্ত আকারে আমি পূর্ণাঙ্গ কি কি আলোচনা করবে মানে পূর্ব পরিস্থিতি কি কি নিলে আমাদের ভালো হবে আলোচনা করে দিব ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এখানটা আগে শেষ করে ফেলি দেখো তাহলে এই যে দেখো আমরা এবার খেয়াল রাখবো টেবিল হচ্ছে ইংরেজি শব্দ আর আমরা জানি ইংরেজি সকল শব্দে সেই কার হবে দেখো এই যে দেখো আলফিন আলফিন দেখো তার কথা বলি কথা বলে যে আলফিন আলমারি যা যা রয়েছে বালতি পাউরুটি সবগুলো বিধি শব্দ চাবি দেখো রসইকার চাইলে দীর্ঘইকার দিতে পারতাম কিন্তু বাংলা একটাই বলে দিচ্ছে এখানে কি কার হবে রসইকার হবে যেমন দেখো পদা বলি এ পদা বলি দিয়ে কি করবো এখানে দেখো দুইটা শব্দ পদযুগ আবলি যে শব্দগুলোতে আবলি যুক্ত হয়েছে আবলি প্রত্যন্ত সকল শব্দ কি কার রসইকার পদা বলি গ্রন্থা বলি রাছারা বলি হ্যাঁ পুস্তকা বলি যা ধরনের বলি আছে জীবি শব্দটি যদি তোমার কি শেষে থাকে দুইটা দীর্ঘইকার প্রথমে থাকলে একটা দীর্ঘ রসইকার এভাবে বলা যায় অথবা জীবি শব্দের পূর্বের অংশ তারা যদি পেশা বোঝায় দুইটা দীর্ঘইকার যেমন দেখবে গলা জীবি একটা পেশাটা বোঝাচ্ছে যে গলা দিয়ে টাকা কামাই তারপর হচ্ছে তোমার কি যারা ওয়াচ নসিহত করে তারা আবার যদি বলি তোমার কি শুরুতে থাকে তখন জীবিটা এরকম হয়ে যাবে জীবিত জীবিকা বুঝতে পেরেছি দূরত্ব মানে দীর্ঘকার এখানে দূর উপসর্গ যেখানে রয়েছে দূর উপসর্গ কি যেখানে রয়েছে থাকবে থাকুক তুমি খেয়াল করবা দূরত্ব বোঝাচ্ছে কিনা যদি দূরত্ব বোঝায় তাহলে দীর্ঘকার দূরত্ব না বোঝালে তাহলে কি কাঁচা বলতো রস্য উকার দূরত্ব বোঝালে দীর্ঘকার যেমন দেখো দুর্গা দুর্গা বানানি কি আসলে দূরত্ব বোঝাচ্ছে না সে জন্য দুর্গা বানানে রস্য উকার হবে দুর্গা বানানি কি কার হবে রস্য উকার দুর্গা বানান তবে যদিও অনেকেই দুর্গা বানান বললি কো দুর্নীতি এটা কি দূরত্ব বোঝাচ্ছে না তাহলে এটা কি বসবে রস্য উকার বোঝাতে পেরেছি তবে দূরে দূরত্ব বোঝাচ্ছে দীর্ঘ উকার দূর দূরবীক্ষণ দূরের বিক্ষণ দীর্ঘ উকার তবে একটা বিক্রম রয়েছে 
দুর্বা গাছ দুর্বা গাছ এটা দূরত্ব না বুঝালেও দীর্ঘ কাজ মনে থাকবে ওকে দেখো তাহলে তোমাদের জন্য যারা ছাব্বিশ রয়েছ কি কি নিয়ে একটু বলে দিই এই দেখো অনেকে বলেছে স্যার কি এটা কখন হবে কি এটা কখন হবে এটা নিয়ে আমরা একটু বলে দিচ্ছি দেখো যদি তুমি যদি প্রশ্ন করো কি দিয়ে প্রশ্ন করলে সেক্ষেত্রে যদি হ্যাঁ কিংবা না উত্তর আসে তখন কি এটা হ্যাঁ বা না গতি উত্তর হ্যাঁ অথবা না যেমন তুমি বলেছ স্যার এই তুমি কি আজকে ফুচকা খাবে সে বলেছে হ্যাঁ খাবো না খাবো না তো সেক্ষেত্রে কিটা আমরা অল্প করে বললাম কি তুমি কি খাবে তুমি কি খাবে তুমি কি যাবে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো তুমি কি পড়বে সেক্ষেত্রে হ্যাঁ না উত্তর আসবে সবগুলোতে রহস্যই কার হবে কিন্তু আমি যদি একটু জোর দিয়ে বলি মানে উত্তর যা দিয়ে একটু বর্ণনামূলক উত্তর আসে তখন সেক্ষেত্রে কি সেক্ষেত্রে হচ্ছে দীর্ঘিকার হবে যেমন দেখো তোমার কি কিছু কিছু মেয়ে ক্লাস করতে আসেনি শুধু কমেন্ট করতেছে আচ্ছা সমস্যা নাই সবাই ক্লাস করুক কমেন্ট করুক সমস্যা নাই দেখো তাহলে এখন যেটা বলছি দীর্ঘ একার কখন হবে যদি বর্ণনামূলক উত্তর আসে যেমন দেখো যদি বলি আমি তোমার কি তুমি কি খাবে তুমি বলছো আমি ফুচকা খাবো এই যে ফুচকা একটা আসছে না ফুচকার বিপরীতে এইটা তুমি কিটা বা বলছো এটা সর্বনাম হ্যাঁ না সেই জন্য এখানে কিটা হচ্ছে আহ সরি কিটা হচ্ছে দীর্ঘ একার রসিকার হবে হ্যাঁ বা না তুমি প্রশ্ন আসলে তুমি কি যাবে তুমি কি খাবে সেক্ষেত্রে আবার যদি আহ দীর্ঘ একার আসবে যদি বর্ণনামূলক কিছু আসে মানে ব্যাখ্যা কিছু আসে তুমি কি খাবে আমি চা খাবো চার বিপরীতে কি দীর্ঘ একার কি বুঝছো এবার এতটুকু বুঝছো না ওকে তাহলে এবার আমাদের এরপর তাতে যাই এরপরটাতে দেখো স্ত্রী বাচিক যতগুলো শব্দ রয়েছে সবগুলো থেকে কার বলো রসিকার এটা যদিও দীর্ঘিকার দিয়েছে এটা আমরা গত ক্লাসে বলেছি মেবি এখানে রসিকা হবে দাদি নানি এগুলো রসিকার মাসি পিসি সবগুলো বিদেশি শব্দ টেবিল বলে দিছি আবলি প্রত্যন্ত শব্দ বলেছি জিবিয়ে বলে দিছি দুর্দান্ত দুর্নীতি দেখো দূরত্ব বোঝাচ্ছে না এজন্য রসকা দূরত্ব বোঝালে বিজয় দেখো দূর এটাও বলে দিচ্ছে এটা দেখো রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা বলে দেখো কি আর ইতর প্রাণী বাচ্চা সব বলো শব্দে मुखस्थ कर फिलबा जेम देखो मना रखबो देखो मना रखबो वन मान रशिकार टू मान दीर्घकार थ्री मान रशिकार फोर मान दीर्घकार दीर्घिकार स्क्रीनशटेंट कर তোমরা কি চক্রা শুরু করে দিয়েছ নাকি ওকে তাহলে এবার এর পরটা নিবা এর পরটা তা সব এখানে দেখো একুশ নম্বরে অনেকগুলো এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সেটা তোমরা নিয়ে নাও স্ক্রিনশট নিয়ে নাও कमेंट करा जा टू वन 
देखो टू वन ऐसे क्या देखो टू वन टू वन टू वन देखो टू वन टू वन सब बोलो सब बोलो तो तुम्हारे मिलेगा ये बाबे एर पर देखो प्रतिति तारे रिक कुनीनी का बुझे तो पड़े थे ताको देखो तारे सब बोलो तो ये जिले के ही कल्पो जो कौन दो दिसी जीवित हो चले तो अपन दिसी जीविका जन्मो वी ना पाने ते वो तीन दिन उम्र चिकाई गुरते गुरतो एक दिन प्रति तार शोर प्रति ते तार शारीरिक अवस्था करा फले कोई नहीं करता पास ही होता ये बात देखो डबल टू अ डबल टू माने दिल गई दिल गई बोल तक में तेरे देखो मोहिनीशी मोनीशी दिल दिल के देखते सब बागी रहती तार पर चोरी तो की उदिची शोमिची शोमिची तो अनेक बार आज चे तुम्हें ओके ताहले एक बार इटा तीन चार मरने तक में तीन मरने चल रोश होकर और चार मरने चल दीर्घो उकार अरे देखो रो मुझे नहीं चाशा बोली तब डबल थ्री मरने चल तीन टाइप रोश होकर रोश होकर रोश होकर रोश होकर हमने क्या ने तीनों टाइप की तीन सारे टाइप रोश होकर और चौथे चौथे मरने वन और रोश होकर रोश होकर रोश होकर रो एक बार आशा ताले आमदर इटर जो दिशा शॉय एक बार देख बोशा रश्मि दिवारन अमर निर्माण तो सब बोलूं शुद्ध कर बो विदोषी ना शब्द हो बे विदोषी शहद जो की ताहो बे ना अमर बोले सिर्फ जेस शब्द बोले सिर्फ दिल कोई कर होए ऐसा शब्द जो तौय बो तौय के ताक कुनो शब्दां से जुत होए दिल कोई कर रश्मि मनोकोष्ठक के तहत तो जस्ट एक तो बीचर को दिए दीपा कमान आर एक आना मनोकोष्ठक दिख चिलो जो दिए तो मुद्दों ने शो दिख तो कमान ऑपरेशन नो लिखते शब्दाएं बुल करें ऑपरेशन नो खोज मुद्दों ने होगे दूर अवस्था पर ऐसी जितो अवस्था के दूर अवस्था मुझे अच्छा ना जितो दूर तो मुझे अच्छा ना शे� सवाल उस तुझे क्या निकलता है ना तो क्या बस एक बार कोई शेयर कर देते पारा तुमरा क्यों तो शेयर भी आ रहा नहीं मैं किचन में दे ही नहीं क्यों बोल रहा उस तुझे कमेंट करो रिएक्ट दाउ रिएक्ट दाउ शुरू करेगी ओके एक प्रश्न तब उपजुगीता जो बोले सिर्फ प्रतिजुगी प्रतिजुगी तार बाता तार जीवी को बोले चलो हम जीवी शब्द बताऊँ ताकि नेक्टर दिल्ली के नेक्टर रोशन है क्या बच्चों तब शारुष्य दिए प्रथम शब्दे बहुत है ना ये तंजुली पढ़ाई चलो हम अंजुली पढ़ते हैं शब्द रोशन है क्या पिपली का वन टू वन देखो रोशन है क्या दिल्ली का रोशन है क्या अब बेटा देखो बेफ्तो बेफ्तो ना बेफ्तो तार शास्कितिक ऐ इटा शास्कितिक ना शास्कितिक एक प्रत्येक जुब तो हाले शाब्दिक में जेटा आवाज़े जेटा आ हो जावे जेटा आवाज़े शेरे की हो जावे भैया आ हो जावे जब हम देखो परिवार जुब की तो अपन परिवार एक टैग बना तो अपन हमें पारिवारी जो देता के तुम्हारी हे ओके गुड यहाँ बस तो पारा चे तो ना जरा क्लास करो तो तारा शेष पर जो ना ताको इंशाल्लाह वाला कुछ चीज़ इतना पार्वा ऑन तो तो पूरे के लिखा मत तुम कुछ ऐ जे क्लास करा ची एक हंड के कमरास पे आमी हंड्रेड परसेंट निकाल दे दीजिए हंड्रेड परसेंट दीजिए जाओ जरा देखी क्लास के आगे से कमेंट करो शबाई ताहले देखो एक है ना छे झोरना चाहे सुने बोविंद तो दिले मुर्दनों ना होने जाना है पर रैप दिले मुर्दनों ना होगा ठीक है से पुरान पुराने मुद्दे मुर्दनों ना क्या रखबा बहुत चित्रो एक है एक तो जो बोला हो बे दुनिया ताहो बेरा दीवा बहो दीना ताहो तो पारा दुनिया ताहो दुनिया हो बेरा दुनिया ताहो बेरा पुर जरा सेकेंड इयर रही है चलो तादेज जनाब एक तो हल्का करें पूर्व पोस्टिशन पर के आ 
একটু সাজেশন দিয়ে দিই কি কি লিখবো কেমন তোমরা লিখে ফেলো প্রি লিখবো না তুমি তত গল্প যদি তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা পজিশন সালে পরীক্ষা দিতেছে সবাই একটু শেয়ার করে দাও সবাই একটু মেনশন করে দাও পূর্ব পজিতে আমরা সেকেন্ড পেপার হোক বা ফার্স্ট পেপার হোক কি করে আলোচনা করব কেমন সবাই একটু করে মেনশন শেয়ার করে দাও ওছে টপ পেন ওকে थैंक यू দেখো এবার তাহলে আমরা আজকে ফ্রি টেস্ট তোমাদের যে ফ্রি টেস্ট চলতেছে এই ফ্রি টেস্টের মধ্যে আমরা কি কি শিখব কি কি দিয়ে আলোচনা করব আসো আমরা যেহেতু বেশির ভাগ কলেজে অলরেডি রুটিন দিয়ে ফেলেছে সেই ক্ষেত্রে ফ্রি টেস্ট পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি সবার সাথে শেয়ার করে দাও সবাইকে মেনশন করে দিতে পারো দেখো সর্বপ্রথম আমাদের এক নম্বরে আসবে উচ্চারণ থেকে প্রশ্ন এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমরা উচ্চারণ টোটালি পারি না অনেকে প্রশ্ন করবে যে কম আর বলবো স্যার আমরা উচ্চারণ পারি আচ্ছা সর্বপ্রথমে দেখো উচ্চারণ থেকে কি কি ভাবে প্রশ্ন আসবে এটা বলে দিই আমরা উচ্চারণ থেকে দুই ভাবে প্রশ্ন আসবে একটা হচ্ছে নিয়ম লিখন একটা কি বলতো ভাইয়া নিয়ম একটা হচ্ছে তোমার নিয়ম লিখন আর এটা হচ্ছে উচ্চারণ লিখন মানে আমরা বলতে পারি শুদ্ধ উচ্চারণ মনে থাকবে একটা হচ্ছে নিয়ম লিখন আর একটা হচ্ছে শুদ্ধ উচ্চারণ তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সব ভাইয়া আমরা কি লিখব আমরা তো ওই যে কিছুই পড়ি নাই কিছুই পারে না দেখো সর্বপ্রথম যারা উচ্চারণ পারো তাদের জন্য আমি কিছু বলে দিচ্ছি যারা পারো না যারা একদম তোমার কি অজ্ঞ রয়েছ বাংলাদেশের বিষয়ে সম্পর্কে কিছুই জানো না তাদের জন্য বলে দিচ্ছি যারা দুইটাই পারো তারা আমি বলবো তারা শুদ্ধ উচ্চারণ আনসার করো তুমি দেখতেছো আমার না কমন আসছে যা আমি যেগুলো পারি সবগুলো লিখব কেমন ওগুলোর মধ্যে একটাও ভুল হবে না সেক্ষেত্রে আমি বলবো তুমি শুদ্ধ উচ্চারণ করো সময় কম লাগবে আর যদি তুমি যদি যদি মনে করো আমার কমন আসে নাই বা আমার ভুল হতে পারে বা আমি কনফিউজ তখন সেক্ষেত্রে তোমাকে বলবো তুমি শুদ্ধ উচ্চারণ না লিখে নিয়ম লিখন লিখবা এখানে অল্টারনেটিভ অপশন রয়েছে নিয়ম লিখনের মধ্যে কি কি আসবে হ্যাঁ আমাদের উচ্চারণ রয়েছে কয়েকটি বলতো ভাইয়া আমাদের উচ্চারণ রয়েছে পাঁচটি হচ্ছে তোমার কি অ তারপর হচ্ছে এ ব ম জ সেখান থেকে তুমি অয়ের সংগীত উচ্চারণ শিখে যাও অথবা যে অয়ের সংগীত আর ব ম এ তিনটা দেখে যাও অয়ের উচ্চারণ এর অয়ের উচ্চারণ বহলা মহলা এ তিনটা দেখে যাও দেখবা শেষ পাঁচটা পাঁচটা করে পনেরোটা নিয়ে দেখে যাও বুঝাইতে পেরেছি প্রশ্ন ঘুরাবে বলবো যে তোমার এভাবে বলতে পারে বলবো যে হচ্ছে তোমার কি उच्चारण पार्टी এরকম কিছু শব্দ দ্বারা থাকবে যেগুলো তোমার শুধু উচ্চারণ করতে হবে পরীক্ষা অধ্যক্ষ অধ্যাপক জ্ঞান এভাবে দেওয়া থাকবে আমি একটা দিয়ে দেখলাম তখন তুমি আনসার করার সময় এক নং শেষ প্রশ্নের উত্তর দিবা দেওয়ার পর ওই যে প্রশ্ন প্রদত্ত শব্দটা লিখার পর এখানে একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে কিংবা তোমার কি সমান চিহ্ন দিয়ে এভাবে যদি আর ভালো হয় ওটা শুধু উচ্চারণটা করবা শুধু উচ্চারণটা কিরকম এই যে ব রিক কা এইভাবে তুমি পাঁচটা লিখে দিবা পাঁচটা মানে পেয়ে যাবা তবে কেয়ার রাখবা হাসন তথা শত সবকিছু কেয়ার রাখতে হবে বুঝাইতে পেরেছি ওকে এবার আসো তাহলে আমাদের উচ্চারণ গেল এবার আসো বানান বানান তো কিছুক্ষণ আগে পড়ে গেছি ওগুলো থেকে দেখবা আমি বানান কিছু পড়ছি না কিছুক্ষণ আগে যেগুলো স্ক্রিনশট নিয়েছ যারা নাও নাই তারা নিয়ে নিও স্ক্রিনশট যারা নিয়েছো যারা ক্লাস করেছ ওখান থেকে ইনশাল্লাহ হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হলো নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কমেন্ট চালা চলে আসবে শুদ্ধ বানান তারপর যারা নিয়ম লিখন পাবো না নিয়ম লিখনে সেখানে মধ্যে দেওয়া আছে তবে প্রশ্ন একটু ঘুরিয়ে করবে বলবে যে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত তৎসম শব্দের বানান নিয়ম লিখক বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত অতৎসম শব্দের বানান নিয়ম লিখক বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত তৎসম শব্দের রসিকার অতৎসম শব্দের দীর্ঘিকার এভাবে বলতে পারে সবগুলো ঘুরে ফিরে একই দেওয়া আছে বা এর আগে ক্লাস ঘুরিয়েছি আর বলতেছি না সেটা নিয়ে আচ্ছা তাহলে এরপর আমরা তিন নম্বর দেখবো তিন নম্বরে কি আসবে তিন নম্বর আর হচ্ছে ব্যাকনের শব্দ শ্রেণী কি আসবে ভাইয়া বলতো ব্যাকনের শব্দ শ্রেণী এটাও দুই ভাবে প্রশ্ন আসে এটাও কি আসে দুই ভাবে প্রশ্ন আসে
দুইবার প্রশ্ন আসবে হচ্ছে প্রথমে যেটা প্রশ্ন আসবে সেটা হচ্ছে তোমার ওয়ালাইকুম আসসালাম রয়েছে আমাদের সাথে রয়েছে রাফিয়া হাসান নয় রিতা দিয়া জান্নাত রয়েছে কোন রুমা রুমন রয়েছে হাসান রয়েছে ওকে দেখো দেখো তাহলে ব্যাকরণ শব্দ সেই থেকে আমাদের দুইবার প্রশ্ন আসবে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে স্যার তোমার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে একটা অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে দুই ভাবে প্রশ্ন সেখান থেকে বলবো যে নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ কোনটি বিশেষণ পদ কিংবা কোনটি সর্বনাম পদ যে কোনো পাঁচটি নির্দেশ করো একটা অনুচ্ছেদ থেকে বলা থাকতে পারে এছাড়া তোমাদের হচ্ছে এভাবে বলা থাকতে পারে যে একটা বাক্যের মতো করে দেওয়া থাকবে বাক্য থেকে তোমার বিশেষ্য বিশেষ নির্দেশ করতে পারে হ্যাঁ হতে পারে এভাবে বলতে পারে অথবা অনুচ্ছেদ থাকবে কিছুই থাকবে না বিশেষণ পদ নির্ণয় করা বিশেষ্য পদ নির্ণয় করো আবার অনেক সময় নিচে একটা তোমাকে লাইন দেওয়া থাকবে যেটাকে আমরা আন্ডারলাইন বলি আন্ডারলাইন কি তো শব্দগুলো করবে এখন সাথে সেই সেটা বলো এভাবে বলো থাকতে পারে বুঝাইতে পেরেছি এবার কি কি তাহলে এখন এগুলো যদি তুমি পারো দেখবে ইনশাল্লাহ তোমাদের কোনো সমস্যা হবে ইনশাল্লাহ না তাহলে এবার আসো আমার ব্যাকরণ শব্দ শ্রেণী গেল তারপরে সে কেন একটা লিখন আছে যারা ব্যাকরণ শব্দ শ্রেণী নির্ণয় করতে পারে না কিছুক্ষণ আগে আমি পেট পেয়েছি প্র্যাকটিস করে এলাম সময় পেরেছে মার্শাল্লাহ এবং আমাদের যারা অফলাইনে পেয়েছে ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদের মধ্যে যখন বোর্ড কোয়েশন করে এলাম চট্টগ্রাম কলেজ সিটি কলেজ ফাংশন কলেজে স্টুডেন্টরা তারাও দেখবে তাদের প্রিটেস্ট সামনে শুরু সবাই এগুলো পেরেছে ইনশাল্লাহ তোমরাও পারবা যারা বেগুনে শব্দ সম্পর্কে অবগত এবং আমরা তো ধারাবাহিক ক্লাস পড়ালেখা তোমাদের জন্য ধারাবাহিক ক্লাস রেখেছে ফ্রি ক্লাস বুঝছো তোমাদের কাছে একটা জিনিসই চাই সেটা হচ্ছে শেয়ার কমেন্ট লাইক এগুলোই তাহলে গেল এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে তোমার সমাস এবং উপসর্গ তো বহুল সবার সমস্যা স্যার আমি তো কিছুই পারি না আসলে আমার কি করব এটা অনেকেরই সমস্যা সমাস এবং কি উপসর্গ সেক্ষেত্রে সমাস কিভাবে লিখতে হয় সেই জিনিসটা আমরা আগে দেখিয়ে দিচ্ছি সমাস লিখতে হবে প্রথমে পরীক্ষায় যে সমস্ত পদ দেওয়া আছে ওই সমস্ত প্রশ্নে প্রত্য সমস্ত পদটা প্রায় সাতটা থেকে আটটা থাকবে তোমাকে যে কোনো পাঁচটা নির্ণয় করতে হবে নির্ণয় করার সময় তুমি আগে সমস্ত পদটা কাতার মধ্যে তুলে দিবা প্লাস এর পাশে লিখে দেবা ব্যাস বাক্য এর পাশে লিখে দিবা ওটা কোন সমাস সেটা বুঝাতে পেরেছি এটাই হচ্ছে আমাদের লিখার নিয়ম আর কি এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমি তো সমাস টোটালি পারি না বাংলা বললে আমাদের বাংলা সমাজ সন্ধি প্রত্যয় এগুলো বললে আমাদের গায়ের জ্বর চলে আসে এগুলো কেমনে মরা একে মানুষ আসলে এগুলো কঠিন না তুমি যদি পড়া একদম ইজি এখন আমাদের যে সমস্যা সেটা হচ্ছে আমরা সমাজ পাই না সেটা হচ্ছে যারা একদম পড়ালেখা করা নাই তাদের জন্য হচ্ছে রয়েছে উপসর্গ কি রয়েছে ভাইয়া উপসর্গ উপসর্গ থেকে আমি দুইটা প্রশ্ন দিচ্ছি দুইটা কিংবা তিনটা প্রশ্ন দিব ওই প্রশ্নগুলো তুমি ভালো করে নিয়ে যাবো দায়িত্ব করে নিয়ে যাবা এবার ফ্রি টেস্ট এক্সামে ওই প্রশ্ন থেকে ইনশাল্লাহ কেমন চলে আসবে তাহলে সেগুলো আমরা একটু দিয়ে দিচ্ছি এক নম্বর রয়েছে উপসর্গ কাক বলে কি বলে কাদাই উপসর্গ কাক বলে উপসর্গের অর্থ বাচ্য কথা নেই অর্থ আবার আস্তে আস্তে বলতেছি আমি উপসর্গ কাক বলে লিখো উপসর্গ কাকে বলে উপসর্গের অর্থ বাচ্য কথা নেই কিন্তু অর্থ দুটো কথা আছে লিখো একটা লিখা হয় আসলে আমাকে বলবা আমি এর পরেরটা বলবো কেমন এই দুইটা প্রশ্ন দেখে যাবো বৈশাখের কাকে বলো বৈশাখের অর্থ বাচকতা নেই কিন্তু অর্থ দুর্যোগতা আছে এটা লিখেছ উপসর্গের কি অর্থ বাচকতা নেই কিন্তু অর্থ দুদকতা আছে এটা লিখে হলো ঠিক আছে ওকে তাহলে এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আর একটা শব্দ লিখবো সেটা হচ্ছে সেম প্রশ্ন রাখবো বলবো সেম অভাব আর সেম ভাবে উপসর্গ কাকে বলে তবে সেক্ষেত্রে বলবে উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন করো এভাবে বলতে পারে কিছু উপসর্গ দেওয়া থাকবে তোমাকে ওগুলো দিয়ে শব্দ গঠন করতে পারে এছাড়া উপসর্গ কাকে বলে তো আসতেই পারে মাঝে মধ্যে তবে বেশিরভাগ সময়টা আসে না উপসর্গ কাকে বলে অর্থ বাচ্য কথা আত্ম বুঝে কথা এই জিনিসটা দেখে যাবা গুগলে চার্জ দিয়ে হোক নিজের বই থেকে হোক যে কীভাবে পারবা আজকে দেখে যাবা ওকে তাহলে এই দুইটা জিনিস দেখে যাবে যারা সমাস পারবা না যারা সমাস পারবো তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে তোমরা সমাস টিকবা কেমন এরপর আসো পাঁচ নম্বরে কি রয়েছে স্যার পাঁচ নম্বরে আমরা কি করব পাঁচ নম্বরে পাঁচ নম্বরে তোমাদের থাকবে হচ্ছে বাক্য রূপান্তর বা প্রথমে থাকবে বাক্য রূপান্তর
প্রথমে কি রাখবে বাক্য রূপান্তর এছাড়া বাক্য তথ্য থাকতে পারে বাক্যান্তর বা বাক্য তথ্য থাকতে পারে আগে প্রথমে বাক্য রূপান্তর কেমন জিনিসটা বলি বাক্য রূপান্তর মানে হচ্ছে একটা বাক্য দেওয়া থাকবে তোমাকে বলবে বাক্যটা সরল থেকে জটিল করো কিংবা জটিল থেকে যৌগিক করো এই জিনিসগুলো হ্যাঁ বা অস্থিবাচক থেকে বা ইতিবাচক থেকে নীতিবাচক করো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে বলা থাকবে বুঝছো এখন হ্যাঁ এখন আমরা যারা পরিবর্তন পারি না ফি ক্লাস তো তেমন হয় নাই পরিবর্তন নিয়ে তবে নেক্সট আমরা চেষ্টা করব এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটার এই যে এটা থেকে নিয়ম লিখন একটা আছে বা প্রশ্ন উত্তর আছে সেই প্রশ্ন উত্তরটা আমরা লিখবো প্রশ্ন কয়েকটা আমি বলেছি ইনশাল্লাহ আমি ওখানে কমেন্ট চালাবো তোমরা লিখে ফেলো প্রথমে লিখবা এভাবে বলবে একটা সেটা সার্থক বাক্য বলে অথবা এভাবে প্রশ্নটা বলতে পারে একটি বাক্যে কয়টি গুণাবলী থাকা আবশ্যক দেখে বলো একটা গেল তারপর দ্বিতীয় নম্বর যে প্রশ্নটা আসবে সেম ভাবে বলবে ठीक कारण वाक्य योग्यता प्रश्न पाई ना तीन नम्बर प्रश्न नाम लिखते हैं तुम्हारे सेम भाव वाक्य वाक्य पाल्ट सब जगह थको क्लियर আমি প্রত্যেকটা বিষয়ের সারণ দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে বলেছি উচ্চারণ উচ্চারণ নিয়ে বিস্তারিত বলেছিলাম উচ্চারণ কি কি লিখব যারা পারে উচ্চারণ তারা লিখবো কিভাবে আর যারা পারে না তারা কিভাবে লিখবো ওই জিনিসটা বলেছিলাম এরপরে বানান বলেছিলাম বানান তো অলরেডি ক্লাসই করিয়ে দিয়েছি যেগুলো পড়েছি ওগুলোই আসবে এরপরে পড়িয়েছিলাম পড়িয়েছিলাম না বলেছিলাম হচ্ছে ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী কিভাবে প্রশ্ন আসবে কিভাবে আমরা লিখবো কেমন তারপরে রয়েছে হচ্ছে তোমার কি রয়েছে বলো বাক্যান্তর রয়েছে সমাজ সমাস এবং উপসর্গ থেকে আমরা কি লিখবো সেটা বলে দিলাম এরপর বাক্য রূপ বাক্যান্তর থেকে বলে দিয়েছিলাম কিভাবে প্রশ্ন আসবে বাক্য রূপান্তর যারা পারবে না তারাই প্রশ্নগুলো দেখে যাবে আবার বলতেছি প্রথম হচ্ছে বাক্য কাকে বলে কি কি কারণে বাক্য তার যোগ্যতা হারাই বাক্য কাকে বলে সার্থক বা আদর্শ বাক্য গুলা বলে কয়েকটি কি কি বাক্য কাকে বলে বাক্য তোমার বাক্যের শ্রেণী বাক্য গঠনগতভাবে সরল জটিল যৌগিক হ্যাঁ কাকে বলে অর্থগতভাবে भैया दरकार नहीं নির্মিতি বলার দরকার নেই তারপর আমরা ছয় নম্বরটা বলে দিই নির্মিত তোমরা বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন ভাবে দিয়েছে তারপর আমরা ছয় নম্বরটা বলে দিচ্ছি ছয় নম্বরটা একদম সহজ 
যেমন স্বর্ণ পাঠা একদম সহজ না তোমাদের পরীক্ষার আগে ইনশাল্লাহ আর একটা ক্লাস হবে ফ্রি লাইভ ক্লাস তোমরা জানো তখন আমি নিমিতি সাজেশনটা হয়তো দিয়ে দিব এখানে কার কার পরীক্ষা কখন হ্যাঁ হ্যাঁ পারিবাসিক শব্দের ক্লাস দেখো আমি এটা একটু বলছি দেখো দেখো এরপর হচ্ছে ছয় নম্বর হচ্ছে আমাদের অপব্রেক সেখানে কোনো অল্টারনেটিভ অপশন নাই সেটা রচিত থাকতে পারে বা বাক্য আকারে থাকতে পারে তবে তোমাকে বুলটা বের করতে হবে বাক্যের মধ্যে হোক হোক বা উচ্ছেদ থেকে হোক সেখানে দেয়ার ইস নো অল্টারনেটিভ তবে অল্টারনেটিভ দিবে এই যে বাক্য আকারে দিবে উচ্ছেদ আকারে দিবে শেষ এবার আসো নির্মিতি অংশটা আমরা কি করব নির্মিতির মধ্যে সাত নম্বর সাত নম্বরের মধ্যে হচ্ছে প্রথমে আসবে পারিবার্ষিক শব্দ পারি শব্দ এদিকে হচ্ছে অনুবাদ এখন তোমরা বলতো স্যার কোনটা লিখবো আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কোনটা লিখবো পারিবার্ষিক শব্দ লিখবো নাকি অনুবাদ লিখবো তোমরা বলো আমাকে আমরা বলো তো পারিবার্ষিক শব্দ লিখবো নাকি আমরা অনুবাদ লিখবো তোমরা বলো আচ্ছা দেখো তুমি যদি অনুবাদ লিখো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে দেখো অনুবাদ মানে কি অনুবাদ মানে হচ্ছে ইংলিশের মধ্যে একটা প্যাস থাকবো ওটাকে মানে বাংলায় লিখতে হবে বুঝতে পেরেছি আর পারিবার্ষিক শব্দ হচ্ছে তোমার কি যত্ত লিখতে হবে আমরা সবসময় পারিবার্ষিক শব্দ লিখার চেষ্টা করবো কারণ আমরা এতটা ট্যালেন্টেড না যে এতটা ম্যাডামে না যে প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ জানি আচ্ছা ধরে নিলাম সব অর্থের জানি গ্রামাটিক্যাল সব স্ট্রাকচার জানি এটাও জানি না তারপরে ইলেভেন ফ্রেস জানি এখানে হয়তো ফ্রেসও দিতে পারে যেমন মনে করো আমি যদি বলি বাটারফ্লাই ইন মাই স্টোমার্ক তাহলে তুমি কি বুঝেছো আসলে তোমরা আমরা যদি আক্ষরিক অর্থ চিন্তা করি তাহলে হয়তো বুঝেছি আমার প্যাটার্ন মধ্যে একটা প্রজাপতি রয়েছে আসলে না বাটারফ্লাই ইন মাই স্টোমার্ক তার অস্বস্তি অবস্থায় হচ্ছে এছাড়া আমি যদি বলি কিক দা বাটেন তুমি বুঝেছো কি বালতির মধ্যে লাথি দেওয়া আসলে না তার মনের মতো হতে গেলে কিন্তু তোমার মন মানসিকতা এরকম হবে না ঠিক আছে কিন্তু পারিবার্ষিক শব্দের ক্ষেত্রে বিসিএস এর মন মানসিকতা তোমার মানসিকতা সবসময় এরকম যেমন দেখো আমি একদম সংক্ষেপ দান দিই আমি বললাম ওয়াটার ওয়াটার শব্দ রত্ন আজীবনে কি ভানি এটা কখনো পরিবর্তন হবে সেক্ষেত্রে যদি তোমার লেখাও সুন্দর না হয় তোমাকে স্যার এক নম্বর দিদি একটার জন্য বাপ তো যদি সেই জন্য আমরা অনুবাদ পারিবার্ষিক শব্দের মধ্যে লিখব পারিবার্ষিক শব্দ ওকে ঠিক আছে তাইলে ওকে আর কার কোনো প্রশ্ন আসছে কিনা বলো আর কার কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো তোমরা আপাত নির্মিত ব্যাকরণ গুলো ভালো করে দেখো রচনা তছানা এগুলো বাপ সম্প্রসারা দিন কিন্তু আমরা তো তোমাদের জন্য ক্লাসের মধ্যে আগামী ক্লাস ইনশাল্লাহ আছে ওদিন একদম পূর্ণাঙ্গ নিমৃতির জন্য একটা আমরা ক্লাস নিব নিমৃত অংশ কোনটা লিখব কোনটা লিখবো না জিনিসগুলো আমরা বিস্তারিত রচনা করবো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত যে ক্লাস নিয়েছি এটা ঠিক মতো বুঝেছো কিনা সব কিছু কোনো সমস্যা আছে কিনা আমাকে জানাবা কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে করবা তোমার জন্য তুমি সমাধে হয়ে গেল বলো কোন বোর্ডের বলতে তুমি বিগত দুই তিন বছরের সবগুলো শেষ করে ফেলো দেখবে কেমন চলে আসবে ইনশাল কেমন বেশ করে বাক্যান্তরে প্রশ্ন থেকে যাবা বেশ কেন বলছি কেন তুমি রূপান্তর অনেক কম পার না যদি ক্লাস না করে তা কখন হ্যাঁ এক কথায় এখানে বলেছে ফাইজার চৌধুরী বলেছে বলছি স্যার কিন্তু করতে হবে ওকে ওকে ঠিক আছে তাহলে তাহলে তানজিম তুমি হচ্ছে বোর্ড কোয়েশন গুলো প্র্যাকটিস করে দেখবে তোমার মধ্যে আইটে চলে আসবে আর আমাদের এখানে ফ্রি ক্লাস গুলোতে দেওয়াই আছে তুমি চাইলে দেখে নিতে পারো কেমন এখানে প্রত্যেকটা ক্লাস দেওয়াই আছে উপরে তুমি চাইলে দেখে নিতে পারো ঠিক আছে তাইলে আজকে আর কারো কোনো প্রশ্ন নাই স্যার সৃজনশীল সিকিউ নিয়ে একটু বলেন তোমাদের সিকিউ পরীক্ষা হবে নাকি অনেকে তো অনেক কলেজে হচ্ছে তোমার কি কাল কালকে ক্লাস হবে না কালকে ক্লাস পরশু হবে আর কি ভাইয়া দেশি শব্দ বিদেশি শব্দ নিয়ে কিছু আলোচনা করুন করব এখন তার সময় নাই আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেশি শব্দ বিদেশি শব্দ নিয়ে আলোচনা করব ভালো করে বুঝছি পাঠ পড়তে হবে হ্যাঁ আসলে ভালো করে বসছো তোমাদেরকে অনেক অনেক পড়তে হবে তাহলে এই ছিল আজকের ক্লাস তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো নিজের তাদের পরিচর্যা করো পাশাপাশি পড়াটাকা ছাড়িয়ে দাও পড়াটাকা ছাড়িয়ে দাও পড়াটাকা ছাড়িয়ে দাও তোমাদের পড়া করতে হবে তোমাদের প্রি টেস্ট পরীক্ষা অনেক রুটিন দিয়েছে রুটিন দিয়েছে মানে এই যে তোমাদের সামনে পরীক্ষা তোমরা হচ্ছে পরীক্ষার্থী এসেছি পঁচিশ সালে তোমাদের সামনে বড় যুদ্ধ রয়েছে ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকে সুন্দর থেকে আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ তালা বরকাত